不是到肖总家去了吗？你怎么这么早就回来了？这你倒是记住了，到肖总家是上个礼拜的事儿。啊，走走走，小心啊！不是今天吗？哪里呀、啊？哎呦，你看我这脑子，不糊涂。终究不过是追求人生意义过程中的短暂逃避，中场休息。遇见你之后，那颗不肯停留的心，终于长成了根，无心安处，季风等你。这个词能改一下吗？太拗口了，而且现在谁愿意在广播里面听这种话？重来一遍吧，重来一遍啊！旅途，终究不过是追求人生意义过程中的短暂逃避，中场休息。小然，你这感情不太充沛啊，再给点啊！旅途，终究不过是追求人生意义过程中的短暂逃避，中场休息。季风，停一下，停一下，这边特别不自然。下人再来一遍啊！旅途，终究不过是追求人生意义过程。再来一遍啊，小然！再给一点啊！再来一次啊，小然！你可能要找一下你之前录东西那种感觉，好吗？我们再来一次啊！肖总，有时间出去聊一下吗？先出去一下。哎，有意思吗，向上前？我也是被林总临时安排过来的，我不知道你会来录这个节目。不过我的确和马主任说了，大家帮大家这个节目对我有不一样的意义。你觉得我会信你？向然。最近为什么总是避开我？我给你发信息你也没回。老死不相往来是对前任最大的尊重，你不知道吗？我知道，但我们能不能心平气和的沟通？你有没有想过，为什么陈夫人每次出现，你对我就变了一个态度？我这几天想了很多，问题不在陈飞啊，而是他的出现让我想到了我们两个为什么会走到今天这一步。小然，我承认，可能我的一些行为举动，还有一些关心会让你误会。我现在跟你说对不起。但是菲儿的出现，让我想到了，人不能因为一时的情绪就忘记了已经定好的方向。我们两个早就不是同一条路上的人。
。但如果是谁不小心走错了，那就继续走下去。你先回去吧，我待一会儿就回去。刘老师，刚才不好意思，啊，咱们再来吧。没事儿，没事儿。那个肖总走了，但是他留了话，他说如果你实在是不想录，嗯，他同意换人。哎，你刚才跟他说什么了？我感觉他脸色不太好，你不是得罪他了吧？没有，没说什么。我跟你说，这次是马主任安排的，而且他千叮咛万嘱咐，甭管人家提不提意见，都得让你多录几遍，就姿态做足，显得咱们比较重视。刚才不是他一直在这挑刺儿吗？哎，没有，我那不是演的吗？但是，嗯，说句实话，亲爱的，你你是不是太长时间没有录东西了？所以就是这个声音状态不是特别好。呃，所以这个口播不是季风那边让我来录的，真是马主任安排的。但我感觉他这次马屁拍在了马腿上。你什么时候也开始喜欢摆弄这些花花草草？何笑然倒是一直喜欢，这些粉饰太平的东西，都是假的，根本盖不住现实的虚假和丑陋。陈小姐，到底还是让你给找来了？你故意的吧？怎么哪儿都有你？哎，这你可就不讲道理了。咱们俩可是我先来的，那我还怀疑你是不是跟踪我过来的呢？而且肖尚奇他不在家，现在估计正跟何小然在一起呢，要很晚才回来。你用不着故意刺激我，反正现在我认了门，有的是机会慢慢等他。陈小姐，其实，在适当的时候撤退是及时止损，所以你离开赵明轩是对的。但你有没有想过，肖尚奇为什么不见你啊？还剩两项检查了，就在前面。哎哎哎，我怎么在这儿呢？哎呦，我得赶紧回家，我儿子等我吃饭呢。老王，咱就检查个身体，查了就回啊。你是？哦，老孙。哎呦，老孙，我想起来了，我们这不是来体检的吗？那怎么？可以知道，老王这个病，他们真的能结束吗？会不会看到那个体检报告，他们反悔啊？你放心吧，我已经联系好了。王阿姨唯独就是我阿五母没有监护人，不过我已经把我的手机号留给他们了，有事他们会找我的。养老院让你们做一个完整的体检，就是为了对你们的身体做一个评估，以便之后更好的照顾你们。好，那就好呀，这下我们这些人就有着落了啊。不过就是便宜了那个姓赵的，他干了那么多的缺德事。我们怎么就拿他没办法呢？是啊，是啊，就赶走我们那个坏蛋，电视台不给查了，我们那么多人就白白的被他欺负了吗？你们放心吧，像他这种人一定会被绳之以法的。这种人，早晚会受报应。快去体检吧，就是这儿了。哦，来，就就这。好。
身体现在应该没什么事了吧？你是在关心我吗？你安排孙老他们来体检，其实可以提前告诉我，我可以直接送他们过来。嗯，对了，录音的事情，的确是马主任安排的。那天是我误会你了，对不起。你怎么知道赵明轩就要被绳之以法了？菲儿不是拿到了赵明轩的证据吗？你应该很快会反击吧？你是因为这件事，所以才疏远我。你想多了。我没有他的证据。我在我爸墓前发过誓，他守护的东西和他一样的。我知道，他最想守护的。这是我和我哥的人设，我会用我自己的方式把这件事情查清楚。我不想，也不能把这件事当做一笔交易，不然我和赵明轩有什么区别还是小孩子好，一个小破玩具就能玩得这么开心。哎，小朋友，你没事吧？漂亮阿姨，对不起。你倒挺勇敢啊，手都摔伤了，也不哭。你爸爸告诉我，伤口都会好的，不用害怕。怎么啦？刚刚才夸过你勇敢，现在就憋不住了。泡泡水没有了，没有再买啊。我爸爸工作太忙了，没空给我买。那你妈妈呢？我妈妈在很远的地方。你叫什么名字啊？我叫太阳。那太阳，阿姨带你找泡泡水，好不好？好。我们现在把水、洗衣液还有白糖放在一起，然后搅拌搅拌。来，试试。小时候，连个泡泡机都没有，拿个绳子都能玩。厉害吧？对了，太阳，你怎么对这个酒店这么熟悉啊？我看大家都认识你，你还能去后厨拿东西呢。因为这是我家，我和我爸一直住在酒店里。你家，员工的孩子，又是一个小肖尚奇。戴阿姨，你认识肖尚奇叔叔？太阳，平时肖尚奇叔叔都在哪里工作呀？阿姨刚刚帮你做了泡泡水，我和尚奇叔叔是朋友
，你是不是也应该帮我，带我去找他？好。嗯。我知道小上级叔叔的办公室在哪，我来过。嗯。哎，等一下。哎，糟糕，我爸爸不让我来这里。没事，这个坏叔叔交给我来对付，我不会让你爸爸知道的。陈小姐，这边是办公区域，客人止步的。林副总，我是带我朋友的孩子来找他爸爸的，你不要吓坏小朋友，不然我一定会投诉你的。确定是朋友？陈、嗯、阿姨，他就是我爸爸。陈小姐，你是来找肖总的吧？这连小孩子都要利用，是不是有点过分了？陈阿姨刚刚帮我修好了泡泡机，听到了吧？我刚帮了你儿子一个忙，你能不能不要为难我了？肖总他不在。林总，你凭什么替肖尚奇做决定？凭什么你认为他心里就真的不在乎我？你对我们的过去了解多少？还是你知道我手里到底有什么？我住在你们这个破酒店，每天吃不好睡不好，就是为了找到他。你是打算替他拦一辈子，还是拦我一辈子？这样吧，给我十分钟，咱们在季风酒店的门口见。来，太阳，今天开不开心呀？晚上爸爸带你去吃好吃的。哎，兰兰，上车。安全带系一下。要带我去哪？这儿是我们乌苏最大的一个市场，那边有一个卖熟食的小贩，每次都多送我好几个炸丸子，还教我怎么煲汤炖猪蹄儿什么的。哎。我特别好奇，像你这种大小姐，那肯定分不清楚长江豆跟四季豆吧？莴笋、白菜、芹菜、菠菜，要不要我到刚刚那儿给你分分鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼和草鱼？想不到还是买过菜的人啊！你知道吗？比起去超市啊，这儿的人更喜欢到这种市场来买菜。开玩笑吧，肖尚奇。也会逛这种地方，对呀、啊，神奇人，乌烟瘴气。你要是在这儿生活一段时间呀、啊，你也会来这儿卖菜的。浪费时间。平时说你是赔钱货，你还不高兴？混账东西！从小到大，你们给过我什么？就连我费尽心力得到的，你们都要来回。要钱没有，把我逼急了，大不了鱼死网破。你嫁给我，不就是要切断那些不好的过往吃糖葫芦呀？我不吃，脏死了，黏糊糊的。牛，这个怎么来呀、啊？十元一个。好了，给。说了我不要。尝尝嘛，我有湿纸巾，一会给你擦手。
其实你这次来，不是为了帮肖尚奇的吧？你别胡说，难道肖尚奇没有和你说，是我告诉他是赵明轩害死他爸的？我一直都和他站在一边。这件事情我知道，但你说站队，是你有意的吧？所以你才告诉肖尚奇，想让他欠你一份人情。你看你这次来，说是拿着能扳倒赵明轩的证据，但我问了你几次，你都不肯拿出来，是想让肖尚奇开口求你吧？你希望他拿人手短，这样就不会撇下你。他亏欠你的，就会把你留在身边，你就有机会和他重新发展，对吗？原来忙活这么一天，为的是我手里的东西啊！你是不是觉得所有人都会像你一样，心里得装着一个计算机才能活着？我忙活这一天，带你看看这座小城的烟火气。我是想告诉你。何小然跟肖尚奇他们能走到这一步，这不是靠着交易得来的。他们在这儿吃过的每一顿饭，走过的每一条路，生活过的每一天，这都不是先谈好条件、想好后果的。你到底想说什么？那天你说那些花花草草啊，是粉饰太平的虚假，可你知道这些东西在肖尚奇心里，这是他最在意的真实。还是那个问题。你知道，肖尚奇他为什么不肯见你？因为他绝对不会拿感情做交易的。刚才我听太阳说，他妈妈好像在他很小的时候就离开他了吧？一个被甩了的单亲爸爸，就别在这指指点点。我累了，先回去。李慧，郑杰，我是这家音乐公司的制作人，之前就听说过你，也在网上听过你那首《会》，很欣赏你的才华，想跟你签约。就因为那首《会》，那都是很久以前的事情了。上个礼拜你不还在这演出了吗？但是我的演出被取消了。李慧啊，我可以负责任的告诉你。你就是我要找的音乐人。那天幸好我回来拿东西，要不然可就错过你这个明日之星了。你的音乐啊，具有非常优秀的流行性，一旦做出来，肯定受欢迎。当然，咱们今天第一次见面，可以再多考虑考虑，好吗？我考虑一下。那个肖尚奇是在跟你证明。他已经不是那个永远要当陈菲儿救命稻草的肖尚奇了。你说他是不是想和你重归于好了？他只是要守护对他父亲的承诺，不以自己为条件去交换任何的东西。看来他已经振作起来了，我为他高兴。陈菲儿会不会是在虚张声势？你俩能不能认真点？要我说，明天还是去桌游店吧，这太没游戏体验感了。明天我不去啊，我有事儿。陈川，我我一直没和你们说，那天我们在豪哥那儿的时候，有个音乐制作人听到我唱歌了，然后就想和我签约，一块做音乐。真的？啊，那挺好啊。签约？什么意思啊？那你以后还有空陪我混了吗？你是巨婴吗？你是每天没有办法一个人进食、过马路、生活了吗？我就算不签约，我也快受不了了。管我签不签约呢？我是想让你想明白点儿，别着急把自己卖。我想的很明白，谢谢你。来来，继续继续，赶紧。啊，是吗？嗯。三，耶，回家。慧姐，你怎么在这儿？今天。哥们儿带你去个好地儿，新区那块新开一个卡丁车馆。我不去了，我约了杰哥谈事情。哎，不，他有这么迫不及待，天天找你。杰哥欣赏姐的才华，这有问题吗？慧姐，我觉得吧，这不是一个小事儿，咱们得从长计议。再说，你看今天这天多好呀、啊，多适合开卡丁车。快走吧，老隋。
我知道你一时半会儿那个劲儿还没过去，但你也不能一直这样下去吧？你是怕我签了公司以后，就没空每天陪你一起瞎混了，是吗？但我也有我要做的事情啊，做音乐一直是我的梦想，你知道的，我肯定会踏出这一步的。是朋友就不要说风凉话了，走了。我不是那意思。陈小姐，你这怎么？季风的菜吃腻了，换换口味不行啊？不是，我是说，你要是想吃包子的话，每个星期五晚上咱们季风后厨有员工福利，我包的比这个好吃。爱吃牛肉大葱馅吗？谁要吃你包子了？我已经收拾好行李，退好房了。你要回沪浦了？我去哪儿，你管得着吗？慢一点，慢一点。你你怎么这么早就回来了？啊、哦，刚才幼儿园老师打电话过来，你不在酒店，说他们班好几个小朋友出现呕吐症状，怕是诺如病毒，所以就让孩子先回家。那你下午就跟我在酒店待着了。好，跟我去办公室吧。今天徐阿姨正好有事请假。没事，要不我找个调戏同事照顾她。嗯、呃。太阳，我陪你玩好不好？好啊，我想跟徐阿姨玩。你不是退房了吗？这几天多亏你照顾，我以德报怨。走吧，看，走，走吧。费阿姨，我来教你，先画一个字母啊，把它连起来，画上脸、鼻子、嘴巴、眼睛、头发。好看吗？好看。太阳，这是什么？是我爸爸给我做的照片书，我爸爸说小孩没记忆，所以就给我记下来了。对了，飞阿姨，你还记得你小时候的事吗？小时候的事，我巴不得都忘了呢。小屁孩的事儿有什么意思？飞阿姨，我不认识这里面的字，你能给我念吗？今天晚上酒店太忙了，给太阳洗完澡，吃完奶。没有按照睡眠程序带他睡觉，反而把他丢在儿童中心自己玩。儿子兴奋了一个小时后，又困又饿，大哭了十几分钟。这是他第一次这么哭，很心疼，很自责。今天给太阳加了第一种水果，大苹果，怕不好消化，还蒸了五分钟。因为是水果，没有搅拌到米粉里，也不能冷冻，只留下一盒下午吃。太阳的表情告诉我，好酸。太阳最近特别喜欢一本叫《小波去农场》的绘本，每一页的动物它都认得出来。哭闹的时候，只要说去找小波，它就停止了。带太阳去吃饺子。他舔了一口辣炒花蛤，咂巴了半天味道，还问我能不能用纸擦擦舌头。太阳的第一个理想是要当火车司机，这我得给他记下来。太阳今天上幼儿园了，儿子要长大了。每天早上决定给儿子穿哪件衣服。真是比任何工作都难呀！今天太阳第一次问起妈妈的事情，我告诉他，所有的幸福的东西都是妈妈用爱发射来的。儿子。
，其实感知幸福是一种很棒的能力。这既不是运气，也不是命运。总有一天，你自己就能创造出来。打起精神来啊！林副总，你看，德俊公子与神秘女子国外幽会，疑似走出情伤。这陈小姐啊，虽然在婚礼上两个男人为她大打出手，可你看最后，还是竹篮打水。这样，给她办延住吧，房费就挂到我个人账上。等会儿去给她送房卡的时候，跟她说咱们酒店有住送餐的活动。可是他不是要回沪浦吗？他要是真想回沪浦，干嘛还主动答应陪太阳呢？我看，他是没地方去了。这么说，他最近好像是没去餐厅点餐，估计手头里的钱不多了吧？行，按我说的办啊。行费鞋，又得给你买新鞋了。来这么早呀？我是刚开始做，等包子好还得好一会儿呢。我跟你说啊，你可别小看我这门手艺，这可是季风最留人的员工福利了。没想到，手还挺巧、啊。这本来就是我们女人干的活。什么意思啊？性别歧视是不是？现在这个世界上，哪还有什么事情是男人绝对做不了的？哦，也没有什么女人绝对做不了的事儿。就拿我说吧，当时我一个人拉扯太阳，他好像还不到一岁呢。那会儿。尿布、奶粉、婴儿用品，我真是什么都不懂，一窍不通。现在，我发现了，这个社会，网络跟科技简直是两大利器。男人当妈没什么不可能。那是，林妈。还没谢谢你呢，上次你给他想搭配衣服。对了，那往后你打算怎么样？怎么？这是当妈当到我头上了，还是想给你儿子找个造型顾问？哎呦，我就这么随口一问，就是前几天突然看见赵明轩新闻了，那个不奇怪吧？反正除了他。以后也会有陈菲尔三号
，四号。不过，说实话，我好看还是他好看？你比他好的地方，不只是好看。我我刚才蒸的包子好像好了，我去看看。刚煮过的，来，过来尝尝。热的暖胃，快，小心烫。怎么样？小时候，我最馋的，就是我妈做的牛肉大葱包子。可是只有我弟想吃的时候，他才会做。而且一次，我只能吃一个，吃多了胖了，就没人要。以后包子在我这儿，管够。喂，这么晚了你还在混赌场啊？那我让小莫去接你吧。桑上奇，啊，最近没日没夜的查赵明轩的那些项目。这几天，他把吴苏的混土站跟搅拌站都跑了个遍。哎呀，仗着自己年轻，也不好好休息。啊，让我见他一面吧。我是听到他秘书说，这才是那两个项目的原始资料，公司里的是假的。赵明轩把这两份资料锁在保险箱里，我走的时候时间紧，只拍到几张，所以肯定是不全的。那倒没关系，这只要有了目标，就不至于大海捞针了。为什么？我真的挺喜欢吴苏的，我想在这儿重新开始。不用担心，是我自己一个人在这儿重新开始。小赏奇，你知道我的，这么多年我都是算好了每一步才走，但到了吴苏才发现，步步为营真的少了很多惊喜。现在才知道，幸福是一种能力，不靠命运，不靠幸运，更不靠交易。所以我就想试试。带着未知往前走，能不能得到我想要的？谢谢。那我就先走了。我去安排两个可靠的人去户部查一查。不用了。我知道谁更适合做这件事、啊，哥。小倩，我现在知道你杀了他的心都有，但是我们都得冷静。这个连证据都算不上，我们应该马上商量一下，之后该怎么做。你让我想一想。这个胸针是云兰十周年庆典的时候，咱们俩第一次穿西装，爸送给咱们的。爸
时间问起来，你还说丢了，没想到还在啊！在我心里，他曾经弄丢过，但现在我把他找回来了。哥，我们要保住云兰。明轩，我想跟你谈一谈。现在云兰我占股最多，我说了算。我请你放我一马，行吗？好兴师问罪的，他是来求我赏口饭吃。小姐，你等着，我不会让你们两个糟蹋我爸的事业。哦，那从今往后就桥归桥，路归路，我们用各自的方式守护爸的遗愿，行吗？你们兄弟俩这出戏，演的真够精彩的。之前布下的局。终于要派上用场了，接下来会是场硬仗。放心吧，只要你们兄弟一条心，一定能力挽狂澜。回忆突然停留。想念了太久，从前那个路口，孤单的人一直在等候。最怕那一句“不过是朋友”，转身后有许多借口，在时光里。回头，奔向记忆路口，我寻觅过太久，找回最初是我欠你的等候。想和你的以后，不再孤单漂流。如果爱又重逢，我多想牵你的手，陪在你左右。放手。